Hi, hello and welcome to my channel. Inni ki nama pani puri eppdi sayerudun pakkala vanga. Adukku first 1 cup godhuma maavu eduthukonga. Adutha vandu 2 tablespoon rava eduthukonga. Adu add panni vechittu ipo adu appdi side la vechittu idu mix pandradhukku munnadi nama vandu oru elumchapala size puli vandu eduthukalam. Edutha adu thannila oora vechiralam ipo. அடுத்து வந்து ரெண்டு உருளைக் கிழங்கு வந்து boil பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இதில salt கொஞ்சம் ऐड பண்ணிட்டு இத நாம नीट பண்ணி வச்சுக்கலாம் இத நல்லா mix பண்ணி வச்சுக்கலாம் மாவா தண்ணி வந்து லைட்டா தெளிச்சு தெளிச்சு நீங்க பண்ணஞ்சு வைங்க எதுக்காகன்னா வந்து நம்மளோட மாவு வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கணும் சோ அதுக்காக நல்லா நல்லா அழுத்தி அழுத்தி திக்கா பண்ணீங்க இப்போ நான் ஒரு அளவுக்கு பிணைஞ்சிருக்கேன் இப்ப பாருங்க நல்ல திக்கா இருக்கு இத வந்து நல்ல அழுத்தி இழுத்து இழுத்து தேச்சு நீங்க நல்ல பிணைஞ்சுக்கணும் அப்ப வந்து மாவு வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா இருக்கும் இது கொஞ்சம் நீங்க அப்படி பிணையும் போது கொஞ்சம் dry ஆகுற மாதிரி இருக்கும் அப்ப கையில வந்து லைட்டா ஈரம் பட்டற மாதிரி லைட்டா கையில ஈரம் பட்டு அது அப்படியே பிணைங்க இப்ப பாருங்க ஒரு அளவுக்கு நல்ல சாஃப்ட்டா ஆயிச்சு இத வந்து ஒரு நல்ல ஈரமான துணிய எடுத்து இதில கவர் பண்ணி வச்சிருங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது அப்படியே நீங்க விட்டுற கூடாது அது dry ஆ இருக்க கூடாது சோ அதுக்காக நம்ம எப்பவுமே ஈய துணியில வந்து கவர் பண்ணிரணும் அடுத்து வந்து நம்ம அந்த green color பாணி தருவாங்க இல்லையா அதுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து புதினா வந்து 1 கப் எடுத்துக்கோங்க அதுலயே 1/2 கப்ல இருந்து 1/4 கப் வரைக்கும் நீங்க கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான் வந்து ऐड பண்ணிருக்கேன் நான் அதிகம் காரம் சாப்பிட மாட்டோம் எங்க வீட்ல யாரும் சோ நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துர்க்கேன் நீங்க வந்து இது கூட நிறைய காரம் வேணும்னா அது கூட எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு வேணுமோ ऐड பண்ணிக்கோங்க ऐड பண்ணிட்டு இஞ்சி ऐड பண்ணிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் புளி தண்ணி ऐड பண்ணிக்கோங்க ऐड பண்ணிட்டு அத நல்லா வந்து அரைச்சுக்கோங்க அரைச்சிட்டு இப்ப வந்து அத வடிகட்டி எடுத்துருங்க நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க இத இப்போ இதில வந்து ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் レッド chili powder ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஜீரா பவுடர் வந்து நீங்க ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஜீரா பவுடருக்கு வந்து ஜீரகம் ஒரு ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது இப்போ இது கூட உப்பு ऐड பண்ணிக்கோங்க ऐड பண்ணிட்டு இப்போ 1 1 1/2 கப்ல இருந்து 1/2 கப் வரைக்கும் நீங்க இதல தண்ணி ऐड பண்ணிக்கோங்க ऐड பண்ணிட்டு இது கூட பெருங்காயம் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அத அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டு அத நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க mix பண்ணிட்டு இத டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டா இருந்ததுனா ஓகே அப்படி கம்மியா இருந்துச்சுனா இது கூட இன்னும் நீங்க ऐड பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ऐड பண்ணிட்டு நீங்க mix பண்ணி வெச்சுக்கோங்க இது கூட உங்களுக்கு கார பூந்தி இல்ல மிச்சர் இல்ல ஓமோ பொடி அந்த மூணுல உங்களுக்கு எது இருந்தாலும் அத வந்து இத மேல தூவி விட்டுருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்மளோட green பாணி அது வந்து ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்வீட் சட்னிக்கு நம்ம ஊற வச்ச புளியை நல்லா கரைச்சு அதுல 1 1/2 கப் தண்ணி வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அத ஒரு panல ஊத்திக்கோங்க அது கூட 1/4 1/2 கப் 2 டேபிள்ஸ்பூன் வெல்லம் ऐड பண்ணிக்கோங்க ऐड பண்ணிட்டு இது கூட 1 ஸ்பூன் レッド chili powder ऐड பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் salt ஒரு 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் ऐड பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டேஸ்ட் கேத்த மாதிரி ऐड பண்ணிட்டு இத வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க கொதிக்கும் போது இது கொஞ்சம் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி ஆகும் அந்த லைட்டா திக்கா திக்காகும் போது நம்ம இத வந்து இறக்கி வச்சிரலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு இத இத உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க உடனே வேற பாத்திரத்துக்கு மாத்தி வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம ஸ்வீட் சட்னி வந்து ரெடி ஆயிருச்சு இப்ப நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அத நல்லா மேஷ் பண்ற அளவுக்கு வெந்திருக்கணும் இது கூட வந்து நம்ம வறுத்து வச்ச ஜீரக தூள் ऐड பண்ணிக்கோங்க 1 டீஸ்பூன் அது கூட 1 டீஸ்பூன் レッド chili powder ऐड பண்ணிக்கோங்க 
உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு இது கூட உங்ககிட்ட பட்டாணி இல்ல சுண்டல் இருந்ததுன்னா அதையும் நல்லா வேக வச்சு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட பச்சை வெங்காயமும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கிறது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம பூரிக்கு மாவு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவு கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியா தான் இருக்கும் அப்பதான் வந்து பூரி நல்லா புஃப்னு இருக்கும் தேய்க்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் நல்லா அழுத்தி தேய்ங்க ஓகே இப்ப நம்ம மாவு நல்லா தேய்ச்சாச்சு இத வந்து ஒரு பெரிய மூடி உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா அது இல்லாட்டி ஏதாவது சின்னதா ஏதாவது கட்டர் இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த பூரி வந்து கரெக்டா நம்ம வாய்க்குள்ள போற சைஸ்க்கு இருக்கணும் அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து அதை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க அதோட திக்னஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு காயின் சைஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காவும் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ரொம்ப லேசாகவும் இருக்கக்கூடாது இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு நல்ல வெட் கிளாத்ல வந்து இதை கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ட்ரை ஆகவே கூடாது உடனே நீங்க அதை பொறிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே நம்ம உடனே போட்டுடலாம் இப்ப வந்து ஒரு கடாயில வந்து நீங்க எண்ணெய் ஊத்தி அதை வந்து மீடியம் ஃபிளேம்னு வச்சுக்கோங்க இத இப்ப வந்து நம்ம பூரி எல்லாம் இதுல போட்டு பொறிக்கலாம் ஏன்னா ஹை ஃபிளேம்ல இருந்துச்சுன்னா வந்து பூரி வந்து நல்லா புஃப்னு வந்துடும் கலரும் உடனே மாறிடும் பட் அது வந்து ரொம்ப கிரன்ச்சியா இருக்காது அதுக்காக வந்து அது மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணும் பாருங்க நம்ம பூரியில நல்லா புஃப்னு வந்திருக்கு அதோட கலர் வந்து நல்லா கோல்டன் கலர் மாறணும் அது சேம் டைம் அந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா வந்து அடங்கிருச்சுன்னா நம்ம பூரி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம இப்ப எடுத்துடலாம் பாருங்க எவ்வளவு கிறிஸ்பியா இருக்குன்ட்டு இப்ப இதுல வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்க வந்து இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் இதுல ஆட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்வீட் சட்னி ஆட் பண்ணிக்கும் அடுத்தது அந்த பானி எடுத்து இதுல நம்ம ஊத்தி வச்சுக்கலாம் ஊத்தி இதை சாப்பிட்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இதை நீங்க கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்